ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നാമത്തേതാണ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റുന്നു അല്ലേ ത്രീ എക്സ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും എക്സിന് എന്താണ് സിമ്പിൾ ഇല്ല സിമ്പിൾ ഇല്ല മീൻസ് അത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ആ പോസിറ്റീവ് ഇക്വേഷൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താവും നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു ദൻ ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് ദൻ പോസിറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇക്വേഷൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഇപ്പോൾ അതെന്താവും മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആവും ദൻ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എക്സ് ഉണ്ടാവും ബാക്കി ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എത്ര കിട്ടും ടെൻ അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബൈ ടു ദറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഒന്നാമത്തേതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നോക്കുക ദൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു ടു സിമ്പിളാണ് അല്ലേ ഒറ്റ വേരിയബിള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ പ്ലസ് ടെന്നിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൈനസ് ടെന്ന് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് മൈനസ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ അല്ലേ മൈനസ് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എത്രയായി മൈനസ് ടു ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് മൈനസ് വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലസ് വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇനി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണത് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓൾറെഡി ഉള്ളത് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ആണല്ലേ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ദെൻ ഇതെന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഫൈവ് ആണ് എന്താ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താ ഇക്വേഷൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് അല്ലേ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ത്രീ ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് മൈനസ് വരുമ്പോൾ മൈനസ് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അല്ലേ മൈനസ് ഒമ്പത് മൈനസ് നാലും മൈനസ് അഞ്ചും കൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ മൈനസ് ഒമ്പത് കിട്ടും ദൻ എക്സ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് നയൻ ബൈ മൈനസ് ത്രീ അപ്പം എത്ര കിട്ടും മൈനസും മൈനസും കട്ടായി പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒമ്പതിലത്ര മൂന്നുണ്ട് മൂന്ന് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇന്നലെ തന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബാക്കി അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ടു നമ്പേഴ്സ് സോറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഫാദർ ദ ഏജ് ഓഫ് ഫാദർ ആൻഡ് സൺ ഈസ് ആൻഡ് സൺ ഈസ് In the ratio of the ratio of four 
4 is to 1. In the ratio of 4 is to 1. After 5 years. After 5 years. Their age will be. In the ratio. Their age will be in the ratio. Of. 3 is to 1. Of 3 is to 1. Find. Find. Their. Present. Find their present ages. Okay. Upon number. Upon number question, English Radhika. Question is done. The age of father and son is in the ratio of 4 is to 1. After 5 years, their age will be in the ratio of 3 is to 1. Find their present ages. Okay. Now, what is the question? If you have a question, you will have a question. If you have a question, you will have a question. If you have a question, you will have a question. If you have a question, you will have a question. If you have a question, you will have a question. Then, what is the question? Apa nama kita kan anda dengan mana? Hendak berudaya meiji, nama kita ipa itu. Mau kari am? Indah mana ratio? Four is to one, indah mana ratio? Le? Four is to one, indah barang ini boh. Achen de wise, father de wise. Aduh boleh tak ni? Magen de wise. Okay. Pa achen de magen de wise, mana ane gel? Adun de nahl, bintian ane ada de. Father in de. Apo? Nama kita justi orang kah mana? Sun adalah x, le. Makanya, nama kita x yang mana? Paraya. Anggeri ane ni, father itu yang itu, four x, le. Sun x ane ni, father four x ari itu. Mana le? Apa ini equation? Nama kita anggeri, anggeri yang sorry ya. Apa nama kita ini equation yang dah kena, le? After five years, five years ini selesai. After five years. Their ratio will be 3 is to 1. Like, now you go, Maganda Vaisa, on the angle, and the moon is ready, I will go, my father and the Vaisa in the body. Like, now we are going to solve it. So, just listen. Now, we are going to solve it. For excellent. फोर एक्स के अंदर वाले इंद्र आरे हैं ना फादर ने वैसे ले फोर एक्स प्लस अंजु वर्षे तीनी शेष है फोर एक्स प्लस फाइव ले एक पॉइंटर अच्छे ने वैसे प्लस अंजु वर्षे तीनी शेष है इस टू वन एक्स प्लस अंजु ले दादे एक्स मगे इंद्र वैसे अंजु वर्षे तीनी शेष है उनका मिल equal to 3 is to 1 this is how you can see how you can see how you can see notice how you can see 4x father in the vyasum anju varshavum kootiyadum adu pola thenne magende vyasum anju varshavum kootiyadum etre arikum 3 is to 1 arikum le inna varnal anju varshavum kootiyadum father in the vyasum 3 is to 1 and the ratio will be equal. This is the same. Now, we will see how we can see. We will see how we can see. 4x plus 5. No. But the ratio is not equal. Now, we will see how we can see. 4x plus 5 divided by 1x plus 5 equal to 3 is to 1. One. इधर पुड़े. ये three is to one ने ना नमक कहने दा. Three by one ने ले. Three by one इन्हें ना. 
റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ വൺ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ കിട്ടും ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ അല്ലേ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് തന്നെ അല്ലേ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലേ വൺ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് മനസ്സിലായത് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഓക്കെ ഇനി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതാം വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ദെൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇതിങ്ങോട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആൻസർ കിട്ടും ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് അല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് അല്ലേ ഇത് രണ്ടിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു ചെയ്യണം ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിന് അപ്പം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയല്ലേ ഇതാ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്യാം പറ്റൂലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ ആദ്യം ഇത് രണ്ടും നോക്കുക അല്ലേ ഫോർ എക്സ് ഇവിടെ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ആണുള്ളത് അതെന്താവും മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ആണ് അല്ലേ ഈക്വൽ ടു ദൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഉള്ളത് എന്താവും മൈനസ് ഫൈവ് ആവും ദൻ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് അല്ലേ ഒരു എക്സ് ഒരു എക്സ് എന്നുള്ള ഒന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് കിട്ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫൈവ് എത്രയാണ് ടെൻ അപ്പം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പത്താണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആരായിരുന്നു മകൻ അല്ലേ മകൻ്റെ വയസ്സാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് എത്ര ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ മകൻ്റെ വയസ്സ് പത്താണെങ്കിൽ മകൻ്റെ വയസ്സ് പത്താണെങ്കിൽ ഫാദറിൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയാണ് ഫോർ എക്സ് അഥവാ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർട്ടി ആണ് ഓക്കെ ഇനി ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ എത്രയാ മകൻ്റെ വയസ്സ് പത്ത് പ്ലസ് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ദൻ ഫോർട്ടി പ്ലസ് അഞ്ച് എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലേ ആരുടേത് ഫാദറിൻ്റെ വയസ്സ് ഫാദറിൻ്റെ വയസ്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് റേഷ്യോ ജസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുക നാൽപ്പത്തഞ്ച് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആണ് അല്ലേ പതിനഞ്ച് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നാൽപ്പത്തഞ്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആണ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ചോദിച്ചാൽ എത്ര എഴുതും ഫോർട്ടി ഫൈവും ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷനിലേക്ക് മാറ്റണം അത് മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ടു നമ്പർ ഫൈൻഡ് ടു നമ്പർ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യന് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം 